preparatorio porque lo que he visto en lo que fallaron en, ahorita que vengo calificando estas actividades es la determinación del rango, ¿sí? Este, o sea, rango, hay tamaño de intervalo. Entonces, por ahí me, me pusieron, este, ¿cómo decirlo? Redondearon a su manera. Ahorita ya, ya vamos a, ya estamos quedando como que en un convenio para que vean. Este, y me interesa ver uno, esto va a ser rápido y me interesa ver un ejemplo. Eh, y ya el redondeo debe quedar eh, parejo, ¿sí? O sea, yo les tomé como bueno los que me pusieron ahí el valor de R, el valor de K, el valor de tamaño, pusieron redondeo, bueno, redondearon a su manera, y la tabla quedó así, y los que me pusieron ese procedimiento, la verdad, se los tomé como bueno, porque en sí, la elaboración de la tabla tomando esos datos está bien, Ok, entonces por eso se los, algunos se los, se los dejé por ahí. Ok, vamos entonces a comenzar con la desviación. Vamos a poner la fórmula para ver qué tanto necesitamos. Maestra, era, lo podíamos continuar en la tabla que estábamos haciendo antes, ¿no? No, lo podíamos sí, ahorita. Ahorita, este, como creo que nos pide límites reales, todo ahorita copio para no volver a hacer el cálculo. Nada más estoy buscando, ay, estoy en trigonometría, estoy buscando para ponerle las fórmulas. A ver, este más, aquí puedo ver, un pre. Ok, aquí anda. Okay. Recuerden, según la fórmula, pues, es según las columnas que nosotros vamos a hacer. Y comenzamos entonces con la desviación media. Vamos a buscar desviación media, desviación media, para tabla estadística, aquí está. Esta es la fórmula. Vamos a cambiarla de color porque se nos pierde entre tanto azul. <ríe> Creo que está peor así. Muy chillón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, este, pues, eh, necesitamos la media, la vamos a sacar de ahí, ya la vamos a poner, ¿sí? A esta tabla, no la quiero alargar tanto poniéndole la, los límites reales, el valor de M. Como les dije, ustedes pueden hacer su tabla enorme y de ahí ir identificando, ir sacando. Sí, mi media. Ah, no, acá no, 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 me estoy confundiendo. Aquí mi media me dio 33. Voy a copiar todo esto. Y prácticamente ya está la media, que es lo que veo que necesitamos. Y con eso vamos a trabajar ahorita. Por ejemplo, yo ya tengo aquí mi media. Este, obviamente, su tabla de ustedes, estén aquí va a límites reales, M, este, M por F. Pero, pues, yo ya le estoy, este, como les digo, ustedes pueden agregarle a su tabla. Yo lo vuelvo a copiar acá para que, para que sea más fácil y para no distraer tanto, pues, me ahorro esa tabla. ¿OK? Entonces, para empezar, vamos a sacar esta parte. Ahorita les vuelvo a explicar cómo hacerlo en calculadora para que no tengan que copiar mil veces el, el 33.57 y no sé cuánto más. Okay, primero a esta. Y quiere decir que acá, da, 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 da. a ver, aquí hay algo, desviación media. A ver, para tabla estadística, para colección de datos. Ah, puse, o sea, lo veo raro porque es para datos ordenados, perdón, para, me faltó. 
agrupados, a ver dónde está la fórmula, ya decía yo, porque de dónde saco esta X. Entonces, desviación media para dato agrupado, para colección de datos, ¿dónde estás? Esta diapositiva que abrí, ordenados, media, tabla estadística para datos. Ok, esa, esa que les puse es para datos ordenados, recuerden, es para cuando tenemos dato a dato, pues está mal. Y, y fue fácil darse cuenta que está mal porque... Voy a hacer la resta de una X con la X media y no tengo X, tengo intervalos. ¿Okay? Entonces, ahorita se las cambio. Entonces, ese fue el tema 5, es el tema 6, entonces. A ver. Ahora sí. Ok, el día del repaso... Es la otra semana, obviamente. Vamos a buscar, vamos a buscar. Desviación media. Aquí está. La fórmula para la desviación media. Se las cambio enseguida. Y ahora sí, ya me habla de una marca de clase. Ahorita esa pues sí las voy a copiar porque quiero, las necesito, necesito verlas para hacer el cálculo. Ok, voy a poner únicamente la marca de clase. No voy a poner los límites reales. Obviamente ustedes lo tienen. M. Y vamos a buscar arriba que ya hemos calculado antes. Mentira. Ah, no, está acá. La marca de clase, aquí está. De 15, 23, son esos datos. Y entonces mi siguiente columna, pues va a ser, ahora sí, mi marca de clase menos mi media. Ok, entonces les vuelvo a repetir, tengan calculadora a la mano, de verdad, de nada les va a servir si solo ven, tienen que hacer también, aunque yo lo esté haciendo, recuerden que les puedo preguntar y es muy importante que aprendan a usar su calculadora. Por ejemplo, ahí va, en este caso, en esta columna ustedes ya saben llenarla, este, entonces, empiecen a llenarla y ahorita yo la lleno y si hay algún este, cambio por ahí, eh, me dicen, porque recuerden que pues nos supervisamos ambos. Y les voy a mostrar una vez más en cómo poner en la calculadora este, todo esto sin que estemos repitiendo a cada rato el 33 punto y no sé cuánto. Eh, sí. En esa columna todo, todos eran, o sea, aunque den negativo, se pasa a positivo o como no me acuerdo. Sí, 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 sí. A ver, lo voy a poner en las. <risa> sí, 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 sí. Tienes mucha razón. Me, me comí el, el valor absoluto. Aquí está, de la fórmula solo copié. Y aunque dé negativo, ustedes lo van a poner en, en positivo por el valor absoluto. Ok, por ejemplo, el primer cálculo es marca de clase menos la media, que sería 19 menos 33.5714. Okay, les voy a mostrar. A ver, vamos a ver que se vea. Por ejemplo, aquí yo ya lo escribí, 19 menos la media que tiene ahí cuatro decimales. Le voy a apretar igual, a ver dónde está el igual. Y me da en negativo, pero como está en valor absoluto lo voy a poner en positivo, ¿ok? Entonces ahorita les voy a mostrar otra vez 
por los que no utilizaron calculadora y ahorita se están familiarizando. Pongo 14.5714. Ok, para no volver a escribir el 33.5714, ahora va en, en lugar del 19, va el 28. Agua, si no confundirse con la frecuencia. Entonces, con estas flechitas me voy a mover hasta el 19. O sea, hasta antes del 19 y lo voy a borrar con esta que dice del. Borro mi 19 y automáticamente pongo mi 28. Y ya le puedo apretar igual. Y me aparece la respuesta en negativo, pero como está en valor absoluto, lo pongo en positivo. Y así lo podemos hacer de manera rápida y segura. Yo ya lo voy a poner 5. Punto .5714. Y así le van borrando y para no tener que escribir todo esto, mientras yo por aquí, pero eh, vamos a pasar lista con los que estamos. Ok, luego de eso, este, se los adelanto de una vez porque recuerden esto es, esto ya lo vimos, van a sacar la columna que sería ya multiplicando con la frecuencia. ¿Por qué estoy volviendo a repetir todo esto? Por dos razones. Por el ADA, que va a ser la próxima semana. Y por este, el examen. Obviamente no va a venir aquí que tengan que llenar una tabla, pero este, para que ya, una vez que ya se es explicado y se vuelve a explicar, yo creo que Queda más claro. ¿Sí? Entonces aquí en esta sería multiplicar ahora sí la frecuencia por esta columna. ¿Okay? Ustedes vayan haciendo y ahorita me van a ir dictando aguas que el que le puedo preguntar a cualquiera para que me conteste. Entonces no, vayan haciéndolo. ¿Sí? El Dani no se pudo conectar hoy. A ver, ¿quién, quién, quién? Dani. ¿De Vicente? No. No, Villamil. Mm. Ok, muchas gracias. Hoy estamos 18. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver. Jesús Alvarado. Hola, vida de No. Desviación estándar, ¿verdad? Sí, ahorita estamos en... No se los puse. A ver, se los voy a poner. Esto es de la desviación estándar. Ok, gracias por recordármelo. Si no, a la hora de tomar sus apuntes, luego no van a saber qué es. Desviación. Desviación. Media, 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 media. La estándar es la que se obtiene con la raíz cuadrada de la variante. 
Okay. Salud. Gracias. Listo. Ahora sí. Seguimos. Cámara, ya está. Can. Ok, vamos a ver qué nos va a decir ahorita. A ver, por ahí. Vamos otra vez con Álvar. Ok, Álvar, en lo que termina de pasar de lista, me vas a decir, calculale, ya tienes tiempo, a esa columna que estoy llenando, me la vas a terminar ahora. Y mientras termino de pasar lista, ahorita me la vas a dictar. Ya la terminé, maestra. A ver, él es Álvaro. Sí. A ver, dime entonces. Después de, del 5.57.14, me dio 3.4286, luego 12.4286, 21.4286, 30.4286. A ver, este, los demás están de acuerdo con los resultados que ahorita ya nos compartió el joven Álvar. Sí. Sí, sí. sí maestro. Muy bien, bien Álvar, muy bien. Okay. Ya vi que eso me quiere bajar puntos también, maestro. No, 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 señorita, estás muy equivocado. Yo no bajo puntos sí, sí, sí. si no me responden bien. Al contrario, imagínate que te quedes con un 69, tendría que hacer memoria y decir, ¿será que Alba participó cuando le pregunté? Ah, ¿verdad? Ok. No los conozco, no sé, la verdad. Vamos a ver la lista, a ver quién es. Podría tener una referencia. Bueno, o Ale, o quien quiera, ¿quién me quiere compartir en el, la siguiente columna que es F, la frecuencia por la columna anterior? ¿Cómo quedaría? Yo. Ok, a ver, dime. Eh, 160.2854. Ah, espérame. <risa> ok, 160.28. 54. Ok, siguiente. 77.9996. Ok. 24.0002. Hola. Okay. 49.7144. ¿71? 71.44. 44. 42.8582. ¿Cuántos? 92. 72. Y. 121.7144. Ok, ¿los demás están de acuerdo? ¿Eso les dio? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos pide la fórmula, la sumatoria de esa columna que acabamos de hacer. 
esta, vamos a dejarla acá abajito. Nada más nos sirvió un ratito. Más y vamos más. a ver, ¿sí? No es 61, no es 71. ¿Acá? Sí. ¿81? 71. 71. Ok, voy a hacer la suma para ver qué onda. Porque todos debemos coincidir. Y así como estamos coincidiendo todos, estén tomando cuatro decimales, así debemos coincidir en las actividades que vienen. O sea, me refiero a la de participación y la ADA, que creo que va a ser la última del corte. Todavía no la he marcado, no se preocupen. Bueno, me está dando... 476.5712. Sí, maestra, eso me dio igual. Sí. sí Perfecto. Ok, quiere decir que esto ya está. Nada más tenemos que sustituir, ok, la sumatoria que acabamos de hacer, esa de 476.5712. Cincuenta y siete, doce, dividido entre el total de frecuencias, que sería esto, que lo podemos tomar de los, eran cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ok, perfecto. Entonces, ya hacemos esa pequeña división. Nos da once punto treinta y cuatro sesenta y nueve. 11.3469. Y listo. Así de fácil, así de rápido. Cuando sean con datos agrupados. Ok, entonces vamos a pasar a la varianza. Este, como la varianza, este, prácticamente hay que elevar al cuadrado esto. Me voy a copiar esto. Y ahorita le quito esa columna. Ok. A ver. Aquí, obviamente, este, recuerden que como se eleva al cuadrado y se pone... Este, cuando se eleva al cuadrado negativo, no importa que tengamos el valor absoluto. Si da negativo, de todas maneras se va a volver positivo. Este no era. A ver, ¿quién tiene activado? Belén, me ayudo, se vea, tienes activado tu micrófono. Creo que la puedo silenciar, no María, te voy a silenciar, no sé si se silencia para todos, pero solo para silenciar ¿verdad? para todos los participantes de la llamada, solo María de la se puede activar su propio sonido. Ok, ya la silencié, creo que no me escucho. Ok, entonces les voy a copiar aquí la fórmula de la varianza, recuerden, para datos agrupados, estamos en datos agrupados, desviación media, varianza. Vamos a ver. Ok, esta es la fórmula de la varianza. Como podemos ver, es en lo que está M menos X es lo que ya hicimos aquí. Nada más que, obviamente, sería respetar el signo, pero no importa, podemos trabajar con su valor absoluto este, para que, porque obviamente se vuelve positivo también esta, en esta fórmula. Entonces vamos a quitar esta que nos estorba. 
Y vamos a poner esta que viene siendo el valor absoluto, no importa. Y lo que van a hacer entonces es elevar al cuadrado SM menos la media. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué dice? Que ahora lo que me dé al cuadrado lo voy a... Ah, bueno. Aquí hay dos chambas. Primero... Elevar al cuadrado, a ver, insertar a la derecha, que va a ser esta parte, que van a hacer ahorita. Y después van a hacer la multiplicación por F. Yo creo que está bastante claro lo que se tiene que hacer. Estas, creo que si las pego así, luego en el... Cuando se la suba no se ve, ya me ha pasado, tiene que ser así como lo digo. Ok, entonces ya tenemos este datito. Vamos a usarlo, ahora elevando al cuadrado esa columna. Y por último, multiplicando por F y luego dividiendo y así de fácil tenemos la varianza. Ok, nada más voy a ajustar una vez la tabla. Ya pueden ir empezando. ¿Lo llenamos, maestra, o lo vamos diciendo así ahorita? La llenan... Este, pues se supone que es lo, o sea, la están llenando, lo están haciendo. ¿sí? Háganlo mientras yo termino de ajustar esto y termino el pase de lista y, y todo lo demás. Okay, okay. Maestra, la varianza me dio algo grande. ¿Ya la terminaste? Sí. Qué flash. Ok, entonces vamos a hacerla de una vez, solo yo acá me estoy tardando porque mi mouse ya se le acabó la pila. Ok, hey, la varianza te dio algo grande. 192, algo así. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo les dio a los demás? Okay. Entonces, aquí ya teníamos este dato. Aquí va este. Y por último, la F acá. Acá. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuánto les dio al cuadrado? Me van diciendo... El primero queda como 212.3256. Ok. El segundo queda como 31.0449. Oh. El tercero queda como 11.7552. El cuarto queda como 154.4709. Maestra. Sí. En el segundo me dio 31.0404. Igual a mí. A ver. Muy bien, bien, me gusta que explicando. 57, 14 al cuadrado. Ok, ahí un pequeño. Ok. Sí, recuerden que si sí, es elevar el cuadrado este, no lo estamos haciendo directo todo. Si lo hacen directo, les va a dar otra cosa más exacta. Pero vamos a aprovechar que tenemos esta, esta columna y podemos elevarla al cuadrado. Ok, entonces hasta ahorita todo bien, ya cambiamos ese valor. ¿Cuál sigue? Sí. 
Maestra, ese que acaba de poner. El de 154.4709, a mí me dio 154.4700. A ver, 12.4286. Al cuadrado 4700. Creo que lo estoy sí. llamando. Ahí está. Ok. Ahora 21.4286 cuadrado. 459.1848. Y 30.4286 al cuadrado. 925.8996. Ahora sí, si ya tienen el de la F, les escucho. En la primera me dio 2335.5816. En la segunda, 434.5656. En la tercera, 82.2864. En la ¿Qué? otra, me dio 617.8800. En 918.3696. En eh, 3703.5984. Ok. ¿Los demás? Lo mismo. Perfecto. A mí en 617.8800, a mí se lo me dio con 88, o sea, no me salieron los demás ceros. Pero eran los más redundantes, ¿no? Sí, lo ponemos por aquí, sí. estamos tomando okay, cuatro. Es lo mismo. Okay. Sí. Cuando hago la sumatoria te debe dar lo mismo. Ese es el cero a la izquierda, ahora ese cero a la derecha, no vale. A lo mejor porque no está considerada mi, mi calculadora. Sí, puede ser. Yo la mía, la, me salía bonita y fracción y todo, y algo le moví, uh -huh. fracasé. Fracasé en el intento. Y voy a copiar esto nada más para recordar cuántos datos son. Y la sumatoria que es la que ya me pide, sumatoria. Es la sumatoria de esta última columna. Columna. Que tenemos. Y vamos a ver cuánto les dio. Sí, va a dar un número. 8092.2816. Los demás. Igual, igual. Perfecto. Entonces, ya solo nos queda dividir este numerito que es 8092. Punto 28, 16, entre mi total que es 42, y esto es igual a 192.6733. 192. 192.6733. 67.33. Ok. Si dio alto, esto, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mientras saque la desviación estándar. 13.8806. ¿Sacar la raíz? ¿no? Sí, se va a sacar el raíz. Ok. Desviación.
Y entonces vamos a estar tomando cuatro decimales, así como lo hicimos ahorita, para que cuando saquemos, por ejemplo, esto lo pongamos en la calculadora, este, no todos tengamos el mismo resultado o aproximado. Y les dio 13.8806. Ochenta y ocho, cero ocho. Cero seis. 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 Cero Profa, ¿puedes poner un momentito la diapositiva de hace rato? Sí, claro que sí. Esta, ¿no? Exacto. Ya, gracias. Ok. ¿Por qué nos quedó esta vez la varianza así? Porque es la, es la variabilidad, vaya la redundancia, es en donde estamos con respecto a la media. Entonces, la media nos había dado un número, ¿dónde estás, media? La media nos había dado... Mediana... Media, 33. Y al, hacer, y al buscar la variabilidad que hay entre la media con respecto a toda la colección de datos, pues al parecer sí hay una gran variedad. Y la variabilidad nos está dando muy grande. Entonces, es por eso. Y ¿sí? cuando veamos, eh, normalmente ahorita si me dijeron, maestra, me dio muy grande. Cuando es muy pequeña... Este, quiere decir que la media no está tan separada de cada uno de los datos y que es prácticamente lo que nos quiere decir. Ahora tenemos 10 minutos para quedar en acuerdo y en consenso esta tabla. Ok, les voy a subir las diapositivas. Su siguiente participación va a ser hacer esto. Entonces, ahorita lo que van a hacer es sacar el rango a el tamaño del intervalo para ver qué tal estamos con eso. Si ¿Sí? una vez que todos tengamos lo mismo, ya todo lo demás va a ser como actividad de participación hasta donde lleguemos. ¿Ok? Saquen su, este, los tres datos principales que son los que estuvieron fallando en la actividad de participación cuando vimos números decimales, que si se redondea o no, ahorita lo vamos a ver. Voy a terminar de pasar lista y enseguida le decimos. Empiezo a escribir. No tienen que copiar los datos, ¿ok? Este, porque se los voy a subir. Ni tampoco en la actividad de participación, si no se pueden ir directo a la tabla.
Okay, nada más me aseguro, son 33 que debe de haber. Hasta aquí hay 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A ver, a ver vamos a contestar. No se desconecten todavía cuando no acabe la clase. Hay alguien que se me está escapando. El ADA 2 lo pueden imprimir. Es, eh, hicimos el ADA 2, ¿no? O estás en, hablando de recuperativo. No creo que estés en recuperativo, este. Eduardo. El ADA 3, ¿no? O sea, cuando yo les dije, no, ya, ya hicimos ADA 3. El ADA 4, ¿a esa te refieres? Sí, recuerden que las hadas pueden imprimirle y ahí a poner su, su, su resultado si es, están en su derecho. Ok. Vamos a hacer esto porque sí quiero verlo y ahorita sigo con la lista a ver qué estamos haciendo. Vamos a poner acá abajo esto. Maestra, y nos vamos, ¿sí? Para el tamaño de intervalo, me da eh, 0.0288. ¿Así lo dejo? Ok, ahorita te digo. Pero sí, sí aquí, aquí, cuando se, el tamaño de intervalo hay... Como estamos en decimales, no se redondea, así se queda. Ok. Entonces, el rango, ¿cuál es el dato mayor que hay? 1,88. 1,88. 1,88, ¿el dato menor que hay? Menos 1,62. 1,62, es el más bajito, quizás yo sería la más baja. Ok, lo que les da 0.26. menos 1.62, Ok, nos vamos con el valor de K. Es, es en la raíz cuadrada del total de datos, aquí nos dice cuántos datos hay. No, pero podemos 80. Va a haber mucha tarea. Les pueden compartir sus respuestas este, con, al, con alguien al momento de contar, porque sí, sí llega a confundir. Maestra, pero es más fácil si contamos fila por fila y multiplicamos, ¿no? Sí. O sea, sí. en vertical sí. y horizontal y multiplicamos. 8 por 10. Sí, así lo hice. No les entendí. O sea, o sea me, refiero, me refiero a, a cuando ya tengan los intervalos establecidos. Bueno, ahora, ¿cuántos hay de este intervalo a este intervalo? Ah, ya. Yeah. Maestra, en eso me dio 8.9 y... Bueno, esa. Eso se redondea a, sí. a 9, ¿no? A 9. Exactamente. Este quiere decir que más o menos vamos a tener 9 intervalos. Ahora, este es el importante y el donde fallaron muchos en la actividad de participación, en el tamaño del intervalo. Que es el rango que es punto .26 entre 9. ¿Qué nos está dando? 0.02. Aquí agarramos cuatro de, de este punto, maestra. O sea, después del punto, o lo dejamos en dos. Vamos a dejarlo en dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Nos dio un número muy pequeño, entonces, si ¿sí nos da tiempo. ¿Cómo vamos a empezar nuestra tabla? O sea, quiero que quiero ayudarlos para que salga bien esta. Este... ¿Qué me está molestando ahorita? Por ejemplo, tengo mis datos, ¿no? Que son mis intervalos. Del más bajo, que fue 1.62, nos vamos ligeramente para abajo. Por ejemplo, 1.61. Basta con un decimal. 
1.61. Y ahorita le vamos a sumar el punto 02 del intervalo. Vamos a ver qué tal queda. Bajo con 1.64. Le sumo el punto 02 y así, 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 más o menos, si va a estar larga, van a ser 9. Si, si ven que llegan al 8 y ya abarcaron, eso igual lo pude ver, y ya abarcaron el dato mayor, que es este, 1.88, le paran. Si ven que llegaron a 9 intervalos y no han abarcado el 1.88, le ponen uno más. Ya están bastante ayudados, ya les mostré cómo lo van a hacer. Entonces, la actividad de participación es terminar esta tabla y sacarle todo. Datos, medidas, en todo. Entonces. ¿Esa tabla de punto, de, con punto, maestra? Esta, es, sería esta tabla que ya empezamos. Este, van a llenar, van a terminar todo esto, van a contar. Y van a sacarle actividad de participación. Ahorita les subo esas diapositivas por si no copiaron y para que tengan aquí la actividad de participación. Nueve. Determinar las medidas de centralización y dispersión. No se les olvide ubicar bien, los voy a poner para datos agrupados, para que cuando vayan a buscar sus fórmulas no se vayan a ir de cabeza. Estas son las fórmulas que utilizamos en el anterior, datos agrupados. ¿Okay? Lo que está acá, todavía no le hagan caso. ¿sí? Solamente es esta tabla, la empezamos, ya les ayudé ahorita con cómo, cómo se va a ir comportando el intervalo. Fíjense muy bien en sus límites reales, no se dejen llevar. Y vamos a crear en Classroom ahorita. Este, esa es su actividad del día de mañana, ustedes son tercero E. Antes de las 11.50. Ok, entonces, tercero E. Ya con esto estamos practicando porque les voy a dejar una así con decimales en la... En la, en, la, en la siguiente actividad. Yo sé que es así como que, ay, pero lo voy a poner. Les pongo, no olviden escribir presente. Okay, y le añado no, ahorita. ¿Sí? A mí me dio 10 intervalos. Este, pero si es raíz cuadrada de 80, ¿no? 8.90. Ah, bueno, ¿ya lo estás haciendo? Sí, y me dio 10 intervalos. Ok, entonces, o sea, vean, ese, esa cara que nosotros es un aproximado, por eso les digo. Llega un momento en que ya llegamos a los 9, pero si veo que no he abarcado mi dato mayor, tengo que hacer un siguiente intervalo. Muy bien. Que lo escuchen por allá, 10 intervalos van a tener en total. No se desconecten, no se desconecten porque hay alguien que mmm, le estoy poniendo falta en la lista. O sea, no le he puesto asistencia. Ok, mientras carga esto y les pongo mañana, vamos a checar. ¿Quién de la lista le estoy haciendo chapa? ¡Eh! Ya son 30. Bueno, voy a nombrar a los que no tienen asistencia y que me digan. Ah, no. No está acá, ¿no? Kimberly. Viviana, creo que sí está Viviana. Bueno, nadie me contestó. Oh, entonces yo doy por hecho que pase lista bien. Cintia y Cristel. Ok, entonces ya está todo bien. Ya está aquí a punto de subirse. Ya está la diapositiva. Fecha de entrega, mañana, viernes. 
19 de marzo, antes de las... Maestras de recuperativo solo son los que no les han entregado alas completas, supongo. No, a ver, espérame, 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 estoy pensando. Este, eso de los recuperativos son para los que de plano no me entregaron la actividad o tuvieron cero en la actividad. No es para los que estén bajos, eso va a haber, va a haber otra, otra cosa por ahí para, para los que entregaron. ¿Ok? O los que no me entregaron nada. No me entregaron ADA 1 o ADA 2, que son las que ya califiqué. Pueden volver a entregar y entren a su classroom, chequen quién, este, quién hizo falta que entreguen, si no se acuerdan. Lo dije la clase pasada. Si tienen alguna duda, de todas maneras me pueden preguntar si están completos o no. Pero fecha límite es mañana. Ya la otra semana, 